Buongiorno, miei cari amici. Stiamo uscendo da Tardaios. Potete ammirare questo bellissimo viale, sono le 7 del mattino. Questo viale con le bandierine molto simili alla Fifth Avenue di New York. Non c'è un bar aperto, non c'è nessuno, perché comunque in Spagna, come vi ho detto, se non si fanno le nove, tutto tace. C'è una bella nebbiolina, non so se potete vedere, sperando che non venga a piovere, anche perché non si vede assolutamente nulla. Usciamo da Tardaios, ci mettiamo anche in questa bella piazza. Prossima fermata, Rabe de las Calzadas, a due chilometri, sperando di trovare qualche barra aperto altrimenti ho dei biscotti portatevi sempre con voi qualcosa che può capitare che la mattina non ci sia nessuno aperto e la colazione è importante ora sono su due chilometri io due chilometri li faccio subito quindi problemi non ce ne sono però E io, miei cari amici, sono partito proprio da qui, da San Jean, poi ho passato Burgos, ora mi trovo a Rabe de las Calzadas, poi raggiungerò i prossimi giorni Leon, che è l'altra grande città del cammino, fino ad arrivare a Santiago, però ci manca un pezzettino, perché io andrò oltre, fino, fino all'oceano, quasi 900 km, quasi 900 km dai Pirenei all'oceano che avventura ragazzi mamma mia che avventura e quante altre pagine devono essere riempite Da qui iniziano le famigerate mesetas, il cuore in senso geografico di questo cammino. La vastità di questi luoghi, dove venti regnano incontrastati, in compagnia del silenzio che avvolge il pellegrino, rappresenta un'esperienza tra le più significative. Ed ecco le mesetas. Dopo Burgos, successivamente, tutti i paesi che incontrerete fanno parte delle mesetas questi vasti altipiani immensi, desertici, senza un albero che fa ombra, senza un posto dove riposarsi, dove i paesi distano comunque tanti chilometri. Allora, miei cari amici, c'è un problemino. Non sono riuscito a trovare le parole adatte nel video, ma sarò breve. Il caffè ha fatto il suo effetto. Mi trovo in una distesa interminabile di girasoli ed urgente bisogno di... Allora, miei cari amici, ho deciso... Con voi voglio condividere tutto. E cosa ci fa Cesare Deserto piegato in mezzo ad un, una distesa di girasoli?
e con le salviettine lenitive riequilibranti biodegradabili lascio a voi ogni immaginazione molto più leggero felice ed allegro continuo questo mio viaggio prossima tappa Ornillos del Camino che disterà allora buon cammino che disterà penso un 3-4 km potete vedere transitare dei pellegrini in bici quindi la mia scelta di ripararmi era, era giustificata io ho fatto una breve sosta per bere un pochino perché anche se non avete sete ogni ora mi raccomando bevete lì in fondo potete ammirare Ornillos del Camino e pensavo ma come si fa a non essere felici cioè, guardate qui cioè come si può non essere felici camminando in mezzo alla natura liberi ascoltando la musica è impossibile non essere felici seduto un po' su questo albero unico albero presente in questa vallata mi sono messo la crema solare la protezione il cappellino che mi copre il collo mi ha detto Ezio che ha guardato sul suo telefonino su Google Maps che mancano 2,3 km a Montanas sono le 12.30 sotto un bel sole cocente vedete tutto intorno non c'è un albero non c'è una, una protezione a parte quegli alberelli dove io mi sono fermato anche nell'orizzonte non c'è assolutamente nulla Sì, ormai è da più di mezz'ora che cammino ma io di, di paesi non ne vedo in lontananza non vedo nessun paese guardate alle spalle eppure Ezio aveva detto che erano un paio di chilometri ma non so dove si troverà, perché è un paio di chilometri ormai, uno l'ho fatto di sicuro. Eccoci, eccoci. Oh, sembra, è proprio incastonato in una vallata proprio, eh? come dicevano tutti i vari pellegrini. Ecco lì, in fondo, Montanas. Siamo arrivati ad Ontanas, ho trovato Fred e Ricchezio, dopo ve li faccio salutare che ora stanno ordinando da mangiare e ogni qua volta c'è una fontana, già mi sono tolto scarpe e tutto, ecco una delle gioie del pellegrino. Ah. Oh mio Dio! Ecco la compagnia dell'anello, ecco la compagnia dell'anello. Frederick che è Aragon, giusto? Eh sì, è certo. Poi abbiamo Ezio. Che sono Gimli, ma si vede dalla barba. Eh, e io sono, mi sono scordato? Legolas. Legolas. Abbiamo anche il lupo, il cane lupo che comunque ci accompagnerà in questo tragitto. Come ho scritto ieri nel mio diario, Frederick non ha la televisione. Non ha mai avuto la televisione. È un grande. È un grande. E poi abbiamo Ezio che è un cantante lirico di Palermo, eh, sì. giusto? Sì, 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 esatto. Lei è? Come ti chiami? Come? Marilena. Marilena da Cervia, quindi pensate un po', questa ragazza lavora qui, quindi vi consiglio, se venite ad un Tanas, fermatevi all'Hostal Fuente Strella. Sotto questo bel sole lasciamo un Tanas per dirigerci 
verso Castroieriz dove tre chilometri prima dovremmo incontrare il convento di Sant'Antonio. Mancheranno un'altra quarantina di minuti attorno a me deserto non c'è assolutamente nulla per proteggermi dal sole meno male che questo vento almeno allevia la percezione del caldo e dei raggi solari finalmente ce l'ho fatta si vede che Dio ha voluto che dovesse andare così ho fatto 6 km proprio in una maniera questo è l'ospital di Sant'Anton rifugio dei peregrinos vi faccio vedere un po' tutto all'interno delle rovine del vecchio monastero di Sant'Antonio ora vi faccio vedere ecco qua guardate qua che bello che spettacolo mamma mia dormire qui stasera ecco qua io prendo posto lì sotto è stata una faticata ma alla fine ce l'ho fatta Dici, ora che mi sono sistemato vi posso portare a fare un tour mi sono fatto una doccia gelata perché qui non c'è corrente elettrica e non c'è acqua calda e l'acqua è solo fredda non ci credete vi faccio vedere vi faccio vedere intanto qua stanno le candele perché sicuramente le useremo allora questa è l'acqua calda ok guardate faccio forse non esce niente esce solo acqua fredda mi sono fatto una doccia gelata è vero che comunque era caldato e stavo pieno di dolori però una doccia freddissima però anche questo è il cammino sapevo cosa mi aspettavo ora vi faccio fare un giretto è stato ricavato dentro alle rovine del monastero di Sant'Antonio ora dato che ho lavato tutti i miei panni che bello guardate qui Stupendo Stupendo, è fatto tutto di metallo, di ferro Sarà Tutto ricavato all'interno Delle vecchie rovine del monastero di Sant'Antonio C'è un altro giletto spettacolare ragazzi questa corsa ne valsa proprio la pena proprio la pena sarà proprio bello stanotte dormire qui è una delle esperienze che volevo fare ed è una delle esperienze che farò compagneros si mangia allora andiamo con se mangia, compagneros! Video! Facciamo un applauso! Facciamo un applauso allo video! Grande! Guarda la che re... Questa è la reina delle pahella! È la reina! La reina! La reina! Dico ben? Dico bueno? Guardate lì che spettacolo! Ho mangiato ben tre piatti di paella! E posso assicurarvi che dopo 14 giorni di bocca di Ios e Benù del Pellegrino ha rappresentato una delle scene migliori della mia vita. Cibo, compagnia, natura. Una delle giornate che rimarranno indelebili. E quel cielo stellato, attorno ad una natura incontaminata e silenziosa che non dimenticherò mai. Ragazzi, alle mie spalle c'è il crocifisso che vi ho fatto vedere. Ho letto le mie preghiere, le ho recitate, vi faccio vedere il silenzio che c'è attorno a me e il buio.
Ora vado a dormire e vi auguro una dolce buonanotte.